సో రైట్ సో తర్వాత చూసినట్టయితే ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ దెన్ షో దట్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అండ్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీజీ స్క్వేర్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్ లైన్స్ టూ రూట్ ఆఫ్ జి స్క్వేర్ మైనస్ ఏసి బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బిసి బై బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏబి అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి రైట్ సో గివెన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బివై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్వై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నార్మల్గా ఒక నాన్ హోమోజినస్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ని నార్మల్గా ఒక నాన్ హోమోజినస్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ని మనము రెండు లైన్స్గా అజూమ్ తీసుకుంటాం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఒకటి ఎల్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం వన్ వై ప్లస్ ఎన్ వన్ ఇంకొకటి ఎల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం టూ వై ప్లస్ ఎన్ టూ బట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆ రెండు కూడా లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయంట ఇఫ్ ది రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇఫ్ ది రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ సో కాబట్టి లెట్ ద లైన్స్ బి లెట్ ద లైన్స్ బి ఎల్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం వన్ వై ప్లస్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం టూ వై ప్లస్ ఎన్ టూ బట్ రెండు ప్యారల్ కాబట్టి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఒకటే మారాలి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అవి సేమ్ ఉండాలి ఎందుకు మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి మనకి మనం చదువుకుంటాం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారల్ లైన్స్ ఫార్ములాలో మనకి ఒక లైన్ ఏమో ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి వన్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఇంకొక లైన్ ఏమో ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి టూ ఫామ్లో ఉంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్ లైన్స్ ఇస్ గివెన్ బై మాట్ సి వన్ మైనస్ సి టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని ఇస్తాం కదా మనం అదేవిధంగా సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ లైన్స్ ఇస్ గివెన్ బై ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ అంటే ఇవి రెండు మనకి ఎల్ ఎం ఎల్ ఎం సేమ్ ఉండాలి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఒకటి మాత్రం డిఫరెంట్ ఉండాలి సో కాబట్టి అవి నేను సేమ్గా తీసుకుంటాను రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం వెంటనే వాటి కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ రాసుకునే చేయాలి కదా సో వాటి కంపారిజన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ కానీ రెండు సేమే కదా అప్పుడు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ రెండు సేమ్ అయితే ఎల్ వన్ ఇంటూ ఎల్ టూ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఏమవుతుంది నాకు ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ స్క్వేర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఎం టూ అంటే ఎం స్క్వేర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా టూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ఎం టూ ఎల్ టూ ఎం వన్ రెండు సేమే కదా సో కాబట్టి ఎల్ఎం ప్లస్ ఎల్ఎం టూ ఎల్ఎం ఎల్ వన్ ఎం టూ అంటే ఎల్ఎం ఎల్ టూ ఎం వన్ అంటే ఎల్ఎం టూ ఎల్ఎం నెక్స్ట్ టూ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ఎన్ టూ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎన్ వన్ ఎందుకంటే ఎన్ టూ ఎన్ వన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎల్ సేమే కదా సో కాబట్టి ఎల్ కామన్ చేసుకుంటే పోతే నాకు ఎల్ ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ వెరాస్ టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం సేమ్ కాబట్టి ఎం ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎం ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఓకే సో టూ హెచ్ వాల్యూ టూ జీ వాల్యూ టూ ఎఫ్ వాల్యూ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఒక్కసారి వీడియో పాస్ చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి డౌట్ ఉంటే ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నార్మల్గా మనము నాన్ హోమోజినస్ ఈక్వేషన్ ఎలా అనుకుంటామంటే ఒక లైన్ని ఎల్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం వన్ వై ప్లస్ ఎన్ వన్ ఇంకొక లైన్ని ఎల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎం టూ వై ప్లస్ ఎన్ టూ అజ్యూమ్ చేసుకుంటాము అయితే ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఎం వన్ ఎం టూ రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రం ఏమవుతాయంటే ఒకటి ఎన్ వన్ అనుకుంటాం ఇంకొకటి ఎన్ టూ అనుకుంటాం సో అలా అన్నప్పుడు సేమ్ మనం అనుకుంటాం కదా ఏ వాల్యూ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ బి వాల్యూ ఎం వన్ ఎం టూ సి వాల్యూ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అవి ఏమవుతాయి నాకు సేమ్ అయిపోతాయి ఎల్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ టూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎల్ఎం సో అప్పుడు హెచ్ ఏమవుతుంది నాకు ఎల్ఎం టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
హెచ్ వాల్యూ ఎంత మనకి ఎల్ఎం హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ కదా ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ అంటే బీ కదా హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిజి స్క్వేర్ షో దట్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిజి స్క్వేర్ సారీ ఎల్ హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత మనకి సారీ ఏ ఏ కూడా వాల్యూ ఉంది కదా పెట్టేద్దాం ఏ వాల్యూ వచ్చి నాకు ఎల్ స్క్వేర్ ఎఫ్ వాల్యూ అంటే టూ ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఎం ఇంటి ఎన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అప్పుడు ఎఫ్ వాల్యూ ఏమవుద్ది ఎం ఇంటి ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ బై టూ ఎం ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో దట్ విల్ బికమ్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎం స్క్వేర్ ముందు పంపించుకుంటాను ఎల్ స్క్వేర్ అవతల పంపించుకుంటాను లేదా బీజీ స్క్వేర్ తీసుకోండి ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి బీజీ స్క్వేర్ అది కూడా సేమే కదా వస్తుంది నాకు బీజీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి బీ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఎం స్క్వేర్ జీ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఎల్ ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎం టూ బై టూ ఎల్ ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఎం స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ రెండు సేమే కదా సో కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్ లైన్స్ టూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏసీ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఓకే వీ నో దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్ లైన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారల్ లైన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై మాడ్ సి వన్ మైనస్ సి టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది నాకు మాడ్ ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బట్ ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ టూ ఫార్ములా ఉంది లేదు కదా సో మనకి ఆల్జిబ్రా పాలనామిల్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఆల్ఫా బీటా మరి అదేవిధంగా ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అంటే రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఆల్ఫా బీటా సో ఎన్ వన్ మైనస్ ఎన్ టూ అంటే ఏమవుతుంది నాకు రూట్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి నాకు ఏ కదా ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఎం స్క్వేర్ అంటే బి ఇది ఏ ఇది బి సరిపోతుంది ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే ఏంటి ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే మనము ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూని టూ జీ బై ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇది ఇక్కడ టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్ చూడండి టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూని టూ జీ బై ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇది తీసుకుంటే లేదా ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ టూ ఎఫ్ బై ఎలా రాసుకోవచ్చు జీ ప్రూవ్ చేయాలంటే జీ తీసుకుంటాం ఎఫ్లో రాయాలంటే ఎఫ్ తీసుకుంటాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎల్ ఇంటూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ సో అప్పుడు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఏమవుతుంది నాకు టూ జీ బై ఎల్ ఓకే సో ఇది ఏమవుతుంది నాకు రూట్ ఆఫ్ టూ జీ బై ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎన్ వన్ ఎంటూ అంటే సి బై ఏ ప్లస్ బి సో ఏమవుతుంది నాకు అది టూ జీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ జీ స్క్వేర్ ఫోర్ జీ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ సి బై ఏ ప్లస్ బి ఫోర్ బై టూ వస్తే మొత్తం ఒక టూ టూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ఏ కదా సో జీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఆ ఏ పక్కన పోతే ఏమవుతుంది నాకు ఏసీ ఓకే ఫోర్ ఏసీ బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి జీ స్క్వేర్ అంటే జీ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే రాసుకోవచ్చు ఎల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏ కదా వాల్యూ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఫోర్ జీ స్క్వేర్ బై ఏ మైనస్ ఫోర్ సి ఎల్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది నాకు ఫోర్ జీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ బై ఏ ఆ ఏనే కింద రాస్తాను అనమాట ఇక్కడ ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి లేదు ఈ టూ జీ బైల్ కాకుండా టూ ఎఫ్ బై ఎం కూడా పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు మనకు బి వస్తుంది అన్నమాట సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓకే ప్యూర్ సాల్వింగ్ ఇది సో మీకు అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను ఒకటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనం అజ్యూమ్ చేసుకునే సమ్ లైన్స్ని ఎల్ ఎం ఎన్ వన్ ఇంకోటి ఎల్ ఎం ఎన్ టూ సో ప్యారల